ওয়েলকাম টু সায়েন্স গামা রায়ো মার্টিন প্রশ্নবিচিত্রার ক্লাস এইটের যেগুলো ম্যাথামেটিক্সের সেকেন্ড সামেটিভের প্রশ্নপত্র ছিল তার ষোলো নম্বর স্কুলের ভিডিও অব্দি আপলোড করা হয়ে গেছে এটা তোমাদের সতেরো নম্বর স্কুলের ভিডিও যেটা রয়েছে একশো বিয়াল্লিশ নম্বর পেজে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স গামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো একের দাগের এক প্রথম প্রশ্ন কি বলা আছে এখানে বলা আছে কোন সংখ্যা থেকে তিন বিয়োগ করলে বিয়োগফল সংখ্যাটির আশি পার্সেন্ট হবে ধরে নিচ্ছি সংখ্যাটি এক্স তাহলে এক্স থেকে যদি তিন বিয়োগ করা হয় কত হবে এক্স মাইনাস থ্রি বিয়োগফল যদি এক্স মাইনাস থ্রি হয় সেটা কার সঙ্গে সমান হবে সংখ্যাটির আশি পার্সেন্টের সঙ্গে সমান হবে অর্থাৎ এক্স ইন্টু আশি বাই একশোর সঙ্গে ওটা সমান হবে দেখো কাটাকাটি করলাম কাটাকাটি করে আমরা কত পেলাম ফোর এক্স বাই ফাইভ পেলাম x মাইনাস থ্রি সমান ফোর এক্স বাই ফাইভ তার মানে যদি আমরা ফোর এক্স বাই ফাইভকে ডান দিক থেকে বাম দিকে নিয়ে আসি কত হয়ে যাবে x মাইনাস ফোর এক্স বাই ফাইভ যেটা মাইনাস থ্রি বাম দিকে ছিল সেটাকে ডান দিকে নিয়ে চলে এসেছি তাহলে প্লাস থ্রি হয়ে গেছে এবার দেখে নাও এটা আমরা লসাগু করলাম লসাগু করার পর কত পেয়েছি পাঁচ হয়েছে লসাগু তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স এবার দেখে নাও ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স মানে শুধু এক্স হবে কারণ পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে তো একই হয় তাহলে কত হয়ে গেল এক্স বাই ফাইভ সমান থ্রি তার মানে কোনাকুনি গুণ করে আমরা পাচ্ছি এক্স সমান পনেরো আমাদেরকে জানতে চেয়েছিলো সংখ্যাটি কত হবে আমরা সংখ্যাটি এক্স ধরেছিলাম এক্স সমান পনেরো পেয়েছি অতএব সংখ্যাটি হয়ে গেল আমাদের পনেরো এটাই আমাদের অ্যান্সার এরপর একের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে সরলতম মান নির্ণয় করতে বলা আছে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান একইভাবে x প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এবং এক্স প্লাস ফাইভ দেওয়া রয়েছে এটা সরলতম মান নির্ণয় করতে হবে প্রথমে আমরা কি করব প্রথম ফার্স্ট ব্র্যাকেটে যেটা রয়েছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স সেটাকে আমরা লসাগু করব x হয়েছে লসাগু যোগ করে দিয়েছি x প্লাস ওয়ান বাই এক্স পেলাম ফলাফলটা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দেখো এটা ছিল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান হয়েছে লসাগু তাহলে x প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হয়ে গেল একইভাবে চারটের ক্ষেত্রেও করে নিলাম তারপর দেখো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হয়েছে প্রথমটার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে পেলাম এক্স প্লাস টু বাই এক্স প্লাস ওয়ান তিন নম্বরে যেটা ছিল সেখান থেকে আমাদের এসেছে এক্স প্লাস থ্রি বাই এক্স প্লাস টু চার নম্বরেরটার ক্ষেত্রে পেলাম এক্স প্লাস ফোর বাই এক্স প্লাস থ্রি পাঁচ নম্বরের ক্ষেত্রে পেয়েছি দেখো এক্স প্লাস ফাইভ বাই এক্স প্লাস ফোর যেটা ছ নম্বরে রয়েছে সেটা হয়েছে এক্স প্লাস সিক্স বাই এক্স প্লাস ফাইভ দেখো এটার সাথে এটা কাটলো এক্স প্লাস টু এর সঙ্গে এক্স প্লাস টু কাটলো এক্স প্লাস থ্রির সঙ্গে এক্স প্লাস থ্রি কাটলো এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর কেটে গেল এক্স প্লাস ফাইভের সঙ্গে এক্স প্লাস ফাইভ কেটে গেল তাহলে রইল কি লাস্টের ক্ষেত্রে এক্স প্লাস সিক্স পেলাম প্রথমটার ক্ষেত্রে ওয়ান বাই এক্স পেয়েছি তার মানে এক্স প্লাস সিক্স বাই এক্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের সরলতম মান এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার এটাকে এইভাবেও লেখা যেত ওয়ান প্লাস সিক্স বাই এক্স নইলে এক্স প্লাস সিক্স বাই এক্স এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার পরের প্রশ্ন দেখো এখানে বলা আছে এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের বাইরে একটি সমবাহ ত্রিভুজ এ পি ডি অবস্থিত অ্যাঙ্গেল এ পি সি এর মান নির্ণয় করতে বলা আছে দেখো যেহেতু এ পি ডি একটি সমবাহ ত্রিভুজ সেই জন্য প্রত্যেকটা বাহু সমান হয়ে যাবে প্রত্যেকটা বাহু সমান বলেই কোনগুলো পেয়ে যাব আমরা ষাট ডিগ্রি করে তো দেখে নাও যেহেতু সমবাহু তাই প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ ধরে নিয়েছি এবার দেখো তাহলে বর্গক্ষেত্রের একটা বাহু যেহেতু এ পেলাম বাকি বাহুগুলোও এ হয়ে যাবে সেই জন্য দেখো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ পেলাম সেখান থেকে লিখতে পারবো এ বি সমান বি সি সমান সি ডি সমান ডি এ সমান হচ্ছে এ এই জায়গাটা দেখো পি ডি সি এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে পি ডি সি এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে এই দুটো বাহু জানি আমরা এ তাহলে এই কোনটার সাথে এই কোনটা সমান হয়ে যাবে আমরা লিখতে পারব ডি পি সি সমান ডি সি পি দুটো কোন সমান পেয়ে গেছি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সেইটাকে কাজে লাগিয়ে দেখো টু ইন্টু ডি পি সি সমান হয়ে গেল একশো আশি মাইনাস অফ নব্বই প্লাস ষাট একটা কোন তো ষাট আমাদের ছিলই দেখে নাও সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো কত যে ডিপিসি সমান হয়ে যাচ্ছে পনেরো ডিগ্রি ডিপিসি সমান যদি পনেরো ডিগ্রি হয় পুরো কোণটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে ওই ছোটো কোণটা কত হয়ে যাবে ছোটো কোণটা অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল এপিসি সমান হয়ে যাবে এপিসি এদিকের কোণটা সমান হয়ে যাবে ষাট মাইনাস পনেরো ম
ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণ হচ্ছে ষাট ডিগ্রি করে যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজ আর বর্গক্ষেত্র বলা আছে বলে প্রত্যেকটা কোণ হয়ে যাবে নব্বই ডিগ্রি করে এই দুটো কন্ডিশন মনে রাখবে তাহলেই হবে এবার দেখে নাও অ্যাঙ্গেল এপিসি সমান পেয়ে গেছি আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখো দুয়ের দাগ এখানে গসাগু নির্ণয় করতে বলা আছে তিনটে রাশিমালা আছে প্রথমটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব দেখো এইট ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ছিল সেখান থেকে কত পেলাম এইট ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার কারণ ফোরকে আমরা টু স্কোয়ার হিসেবে লিখতেই পারি এবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করলে কত পাবো এইট ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু তারপরে রয়েছে বারো ইন্টু এক্স কিউব প্লাস এইট সেখান থেকে এইটটাকে লিখলাম কত টু কিউব তাহলে বারো ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর হয়ে গেল কারণ এ কিউব প্লাস বি কিউব মানে জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখে নাম এবার তিন নম্বর যেটা রাশিমালা রয়েছে ছত্রিশ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস দশ সেখান থেকে কত হয়ে গেল ছত্রিশ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস দশ দেখে নাও কমন নেব এবারে আমরা প্রথম দুটো টার্ম থেকে যদি এক্স কমন নিই কত পাবো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ পাবো শেষ দুটোর ক্ষেত্রে দুই কমন নিলে পাবো দুই ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ কত হয়ে গেল দেখো ছত্রিশ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস টু তার মানে কত পাবো ছত্রিশ ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ সাজিয়ে লিখতেও পারো না লিখতেও পারো দেখো গসাগু কত হবে যেহেতু বারো আট এবং ছত্রিশকে ভেঙে লেখা হয়নি আমার তাই আমি এখানে গসাগু করে নিয়েছি চার হয়েছে এখানে ভেঙেও নিতে পারো তোমরা বা ডাইরেক্ট গসাগু করেও করতে পারো চার ইন্টু আর কমন কি আছে দেখো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এক্স প্লাস টু রয়েছে কমন সেই জন্য এক্স প্লাস টু হয়ে যাচ্ছে আমাদের গসাগুর মান ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এবার দেখো দুয়ের দাগের অথবা যেটা রয়েছে লসাগু নির্ণয় করতে বলা আছে প্রথম টার্ম দ্বিতীয় টার্ম তৃতীয় টার্ম দেখো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাবো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র কী হয় এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেখান থেকে দেখো কত পাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান তারপরে দেখো রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি টুটাকে আমরা কত লিখলাম তিন মাইনাস এক লিখলাম তিন থেকে এক বিয়োগ করলে তো দুই পাওয়াই যায় তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি প্রথম দুটো থেকে এক্স কমন নিলে হবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি শেষ দুটোর থেকে যদি মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া হয় তাহলে এক্স প্লাস থ্রি পাওয়া যাবে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল সেকেন্ড রাশিমালাটা দেখো তিন নম্বরে যেটা রয়েছে এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান সেখান থেকে কত পাবো প্রথম দুটোর ক্ষেত্রে কমন নিয়ে নেব এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে হবে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান লাস্ট দুটোর থেকে প্লাস ওয়ান কমন নিলে হবে প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এবার দেখো এক্স মাইনাস ওয়ানটা দুটোর ক্ষেত্রেই কমন চলে যাবে তাহলে কত থাকবে প্রথমটার ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার রইল দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান রইল তাহলে দেখো আমাদেরকে লসাগু নির্ণয় করতে বলা ছিল প্রত্যেকটা টার্ম লিখতে হবে তো এক্স মাইনাস ওয়ান যেহেতু প্রত্যেকের আছে একবার লিখলেই হবে এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান লেখা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান লিখে দিলাম এটাই হয়ে গেল আমাদের নির্ণেয় লসাগু পরের প্রশ্ন দেখো এখানে তিন নম্বরে এখানে একটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা আছে ছিল কত সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস পনেরো দেখো ছয়ের সঙ্গে পনেরো গুণ করে পেয়েছি নব্বই সেই নব্বইকে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি কত পেয়ে যাচ্ছি দেখো দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁয়তাল্লিশ তিন দিয়ে পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করলে পনেরো তিন দিয়ে পনেরোকে ভাগ করলে পাঁচ পাবো দেখো তিন তিরিখকে নয় আর পাঁচ দুগুণে দশ দশ থেকে নয় বিয়োগ করলেই পেয়ে যাচ্ছি আমরা এক দেখো সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস দশ এক্স প্লাস নয় এক্স মাইনাস পনেরো হয়ে গেল প্রথম দুটোর থেকে কমন নিলাম টু এক্স কত পেলাম থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ শেষ দুটোর থেকে যদি আমরা কমন নিই থ্রি কত পেয়ে যাবো থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ দেখো থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ উভয়ের কাছ থেকে পেয়ে গেলাম তাহলে টু এক্স প্লাস থ্রি পড়ে রইলো সেটাকে লিখে নিলাম উৎপাদকে বিশ্লেষণের ফলাফল আমাদের এটাই হলো থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু এক্স প্লাস থ্রি এটাই হয়ে গেলো আমাদের অ্যান্সার দেখো তিনের দাগের অথবা এখানে সরলতম মান নির্ণয় করতে বলা আছে লবে রয়েছে দেখো এ বাই বি প্লাস বি বাই এ প্লাস বি বাই সি প্লাস সি বাই বি প্লাস সি বাই এ প্লাস এ বাই সি প্লাস তিন রয়েছে আর হরে রয়েছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই
देखो ये कि ए बी प्लस बी बै प्लस वन छो से हो जाए ए जा बी लस आगु ता स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस ए बी एक ही भाव द्वित और तृतियोंटर क्षेत्र लिखे नीते पर और हरे कत हल ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बै ए बी सी ए बार देखो ये जगहटार हो लसागु कत हो ए बी सी हो जाए लसागु ता सी ए स्कोयर प्लस सी बी स्कोयर प्लस ए बी सी कारण एखे ए बी तो आई सी दिए पुरो लब डा के गुण है एखे बी सी तो आई तई ए दिए पुरो लब डा के गुण है एटर क्षेत्र ए सी आए लब डा के गुण है सेटाई और हरे जेटा छो ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी से गुण कर दिए ए बी सी साथ ए बी सी केटे आए देखे नाओ कि पाबरा सजिए लिखे दिए पुरोटा के स्कोयर बी प्लस ए स्कोयर सी प्लस बी स्कोयर ए प्लस बी स्कोयर सी प्लस सी स्कोयर ए प्लस सी स्कोयर बी इन प्लस तीनटे ए बी सी जो छो से थ्री ए बी सी हलो हरे एक ही हलो देखो पुरो टर्म का केटे गल केटे गए कत पड़े थकल वन तटाई हो जाए सरलतम मान वन ये अन्सार देखो चार दागे एक एखे बला आज गोपालनगर एक कारखाना चौदह जन ताँति बारो दिन दुशो दस टी शी बुनते परे पुजो समय दस दिन मध्य तीन सौ टी शी जोान देवार अर्डार एल समय मत से ही शाड़ी जोान दीते हम और कत जन ताँति नियोग करते त्रैराशिक पद्धति निर्णय करते हैं तो ताँति संख्या देखो प्रथम चौदो जन ताँति दुशो दस टी शी तैरी कर बारो दिन कत जन ताँति लागे निर्णय करब दस दिन समय आंतु शाड़ी क्यों के तीन सौ टी बुनते देखे नाओ ता कम समय बसि शाड़ी बुनते हैं बसि ताँतर प्रयोजन से हीजे दिन संख्या और ताँतर संख्यार मध्य व्यस्त सम्पर्क और कम शाड़ी बुनते कम ताँति लागे बसि शाड़ी बुनते बसि ताँति लागे ताँतर संख्यार संगे शाड़ी संख्यार सरल सम्पर्क रही है एबारे ताँतर संख्या कत जन हो जा नाओ चौदह इंटू तीन सौ बुशो दस इंटू बारो ब दस जन काटाटी कर पेलम चौबीस आगे कत जन छो चौद जन छो मोट एन चौबीस जन लागे आो कत जन नियोग करते चौबीस माइनस चौदह जन अर्थात दस जन ताँति नियोग करते ये जान्सार पुरोटा एक बार देखे नाओ ये जाोटा सल्यूशन तरप देखो चार दागे दुई एखे बला आज अमल वेतन प्रथम टोयेंटी पार्सेंट बृद्धि पे पर आर टोयेंटी पार्सेंट ह्रास पेल अमल वेतन शतकरा कतटा परिवर्तन हलो से निर्णय करते बला आज प्रथम धरे नेब अमल वेतन एकश टाका टोयेंटी पार्सेंट बृद्धि पेले एकश संगे कूड़ी टाक जो कर ले जा कूड़ी टाक एकश टाक वेतन छो कूड़ी पार्सेंट बृद्धि पे हो गए एकश कूड़ी टाक ये देखो आर टोयेंटी पार्सेंट ह्रास पा छो एकश कूड़ी तर टोयेंटी पार्सेंट करब पासी कत चौबीस टाक वो टोयेंटी पार्सेंट ह्रास हलो मैंने एकश कूड़ी थे टोयेंटी पार्सेंट वियोग कर चौबीस टाकार वियोग कर ले छियानबे टाक देखो छियानबे टाक ह्रास पवार पर वेतन प्राथमिक वेतन एकश टाक धरे ह्रास पवार पर कत हलो छियानबे टाक तर मान अमल वेतन शतकरा ह्रास पेल एकश माइनस छियानबे टाक मैं चार टाक ये गलोर अन्सार तर चार दागे तीन जेटा रही है से तुम्हारे चार नम्बर स्कूल दुएर एक समाधान देखे नेखने पे जापर देखो ये हे लास्ट प्रश्न बला आज जदि दूटी नल दिए खाली चौबाचा आलदा आलदा भाव जथाक्रमे बारो मिनिटे और पंद्रह मिनिटे पूर्ण है तब दो नल एक संगे खुले दी अर्धेक भर्ती चौबाचा कत खे पूर्ण है ये तुम्हारे पेज नम्बर एकश ऊनसत्तरे उदाहरण कर देवा आज दस दशमिक दुए तो ताओ एक बार आलोचना कर देखो प्रथम नल दिए बारो मिनिटे सम्पूर्ण पूर्ण है अर्थात एक अंश पूर्ण है एबार खाली चौबाचा एक मिनिटे कत पूर्ण है एक बारो अंश और द्वित नल दिए पंद्रह मिनिटे सम्पूर्ण है अर्थात एक अंश पूर्ण है एक मिनिटे खाली चौबाचा द्वित नल दिए कत देखो एक पंद्रह अंश एबार दो नल एक संगे खोला थकले एक मिनिटे मोट कत पूर्ण है एक बारो प्लस एक पंदो देखो लसागु हे षाट से खान कत पासी पाँच प्लस चार बट नये षाट काटाटी कर ले तीन कूड़ी दूटी नल एक संगे खोला थकले एक मिनिटे मोट तीन कूड़ी अंश पूर्ण है देखो चौबाचाटर अर्धेक भर्ती करा बाकी अर्धेक पूर्ण करते हैं मैं हाफ अंश पूर्ण करते हैं तीन कूड़ी अंश पूर्ण है एक मिनिटे तो हमें एक अंश कत पूर्ण है 
কুড়ি বাই তিন মিনিটে একের দুই অর্থাৎ হাফ অংশ পূর্ণ হবে দেখো কুড়ি বাই তিন ইন্টু একের দুই কাটাকাটি করে আমরা পেলাম দশের তিন দেখো দশের তিন মানে তিন পূর্ণ একের তিন তিন পূর্ণ একের তিন মিনিট আমরা মিনিট এবং সেকেন্ডে ট্রান্সফার করব তাহলে তিন মিনিট একের তিন গুণিত ষাট করলে কত পাচ্ছি কুড়ি সেকেন্ড মানে তিন মিনিট কুড়ি সেকেন্ডে অর্ধেক ভর্তি চৌবাচ্চা আমাদের পূর্ণ হয়ে যাবে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অতএব নির্ণেয় অর্ধেক ভর্তি চৌবাচ্চা তিন মিনিট কুড়ি সেকেন্ডেই পূর্ণ হয়ে যাবে এইগুলোই ছিল তোমাদের সমস্ত সলিউশন এইগুলোই হলো সতেরো নম্বর স্কুলের সমস্ত অ্যান্সারের ভিডিও তোমরা এক থেকে সতেরো নম্বর স্কুল অব্দি সমস্ত ভিডিও পেয়ে গেলে আঠেরো নম্বর স্কুলটি শুধুমাত্র বাকি আছে সেই ভিডিওটাও খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে কমেন্টে আর ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ